బీజేపీలోకి టీడీపీ ఎంపీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాసం పెడుతున్న వేళ టీడీపీలో కొత్త చర్చ మొదలైంది ఏపీలో రోజు రోజుకు మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణలతో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకునే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని టీడీపీ చేస్తున్న రాజకీయాల ఎఫెక్ట్ సొంత వ్యాపారాలు ప్రయోజనాల కోసం కేంద్రంతో సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్న ఎంపీలు టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పబోతున్నారనే సమాచారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది ఇందులో ప్రధానంగా కోస్తా ప్రాంతానికి చెందిన వారున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది వారి సన్నిహితులు ఈ ప్రచారాన్ని తిప్పుకొడుతున్నా ఢిల్లీలో మాత్రం కొందరు ఎంపీల పేర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి ఇదిప్పుడు ఏపీ అధికార పార్టీలో కలకలం రేపుతోంది మరోవైపు రాష్ట్రంలో మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో టీడీపీలో కొనసాగితే ముందు ముందు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందన్న ఆందోళన ఆ పార్టీ ఎంపీల్లో కనిపిస్తోంది ఇక విజయవాడ లోక్సభ స్థానంలో సెంటిమెంట్ సైతం టీడీపీకి అడ్డుపడుతోంది గత ఎన్నికల్లో టీడీపీలో వ్యాపారవేత్తలకు కాంట్రాక్టర్లకే లోక్సభలో అధికంగా సీట్లు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏపీలో అక్కడ కేంద్రంలో ఒకే కూటమిలోని పార్టీలు అధికారంలోకి రావడంతో వీరికి వ్యాపార పరంగాను కాంట్రాక్టుల పరంగాను వెసులుబాటు కలిగింది కేంద్రం అండతో చేసుకునే వ్యాపారాలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకపోయినా సొంత పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రంలో మాత్రం వారికి వ్యాపారాలు చేసుకోవడం కష్టంగా మారింది దీంతో కొందరు ఎంపీలు తమ వ్యాపారాలని మూసివేశారు అలాంటి వారిలో విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని నాని ఒకరు మొదటిసారి ఎంపీగా గెలిచి పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టిన కేశినేని నానికి ఇక్కడ వ్యాపార పరంగానే కాదు పొలిటికల్గాను సెంటిమెంట్ వెంటాడుతోంది గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో విజయవాడ పార్లమెంటు స్థానం నుంచి కేశినేని నాని చివరి నిమిషంలో టికెట్ దక్కించుకున్నారు కేశినేని ట్రావెల్స్ పేరుతో రవాణా వ్యవస్థలో మంచి పేరు సంపాదించిన నాని తన సొంత పార్టీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలోనే దానిని మూసివేయాల్సి వచ్చింది తన తండ్రి హయాం నుంచి సాగుతున్న వ్యాపారాన్ని నాని మూసివేయడానికి ప్రభుత్వ అధికారులు తీరే కారణమని ఆయన చెప్పారు అదే సమయంలో ఏపీ రవాణా అధికారుల అవినీతి కొందరు మంత్రుల తీరుపై బహిరంగంగానే విమర్శలు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో నాని టీడీపీలో కొనసాగుతారా అన్న చర్చ విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీ వరకు సాగుతోంది ప్రభుత్వంలో ఉన్న అవినీతిని తట్టుకోలేక నాని ఏ వ్యాపారాలు మూసేశారు ఇలాంటి అవినీతి ప్రభుత్వం కోసం మీరు పోరాటం చేస్తున్నారా అంటూ నానికి ప్రశ్నలు ఎదురవుతున్నాయి ఇక విజయవాడలో ఓ సెంటిమెంట్ టీడీపీని వెన్నాడుతోంది బెదవాడలో టీడీపీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరు రెండోసారి గెలవలేదు నానికి మరోసారి టికెట్ ఇచ్చినా కూడా సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవుతుందనే వాదన వినిపిస్తోంది ఇక ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిధిలోని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ల పరిస్థితి చూస్తే విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో కాల్మనీ వాసన ఇప్పటికీ వెంటడుతోంది సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో భూకబ్జాలకు అంతే లేకుండా పోయింది రాష్ట్రంలో రెండో అతిపెద్ద దేవాలయం ఉన్న పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో కనకదుర్గ అమ్మవారి గుడిలో క్షుద్ర పూజలు చేశారు కనకదుర్గ అమ్మవారి గుడిలో క్షుద్ర పూజల వ్యవహారం ఆ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ముప్పై గుడులను పూడ్చివేయడం వెంట వ్యవహారం టీడీపీకి శాపంగా మారబోతోంది ఇక మైలవరంలో అవినీతి కంపు కొడుతుందని నాని ఎన్నోసార్లు చెప్పారు తిరువురు నందిగామ ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఆ పార్టీ నేతల్ని కార్యకర్తలు ప్రజలు నిలదీస్తున్నారు జగ్గపేటలోనూ అదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో కేసీని నాని టీడీపీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది బీజేపీ అగ్రనేతలతో ఆయనకు ఉన్న సంబంధాల దృష్ట్యా త్వరలోనే బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకునే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది